Hello here, hello there, hello everywhere. I'm backling and welcome to my channel. We are in the kitchen of someone else. But okay lang daw naman na kami in kitchen nila para sa vlog ko. So, naningin ako ng mga bagay-bagay dito na mga gamit na pwede kong gamitin para sa ating gagawing project ngayon. So, nakita ko meron din silang apron. O, di ba ang ganda ng apron? Ginamit ko na rin. And to complete the ensemble, magsalamin tayo para malinaw sa paningin. Wait na, medyo makatingnan ako. Charot! <laughs> ang luma ng joke, di ba? Well, anyway, last night, I was at the supermarket and naisip ko na gumawa ulit ng another version of cheese platter or charcuterie. O, oh, di ba? Ang hirap. Charcuterie. Basta cheese board or cheese platter. I did one last December, but I used a small plate. So, parang nagustuhan ko siya. And then, now, I naisip ko na gumawa ko din ng another version. Para gumawa tayo ng cheese board, kailangan natin ng chopping board. May nakita akong maliit. Very cute nga ako. Pero, masyadong maliit. Parang hindi kasha yung mga nabili kong cheese. So, medyo malaki na gamitin natin itong chopping board. O, oh, ba First, chopping board. Tapos, syempre, mga cheese. Soft cheese. Yun yung gagamitin natin. Walang hard cheese akong binili. So, meron akong brie. Meron akong camembert. Meron akong uh, yogurt cheese. Favorite ko to. Tapos, Pita or Greek cheese. Bukas na siya kasi tinikman ko kahapon. Masarap siya! Tumutulo! Ay, oo. Ganun talaga. Pero, syempre, punasan natin. Yung brand nga pala ginamit ko, hindi, hindi ako, uh, hindi ako uh, endorser nito. Pero ito yung pinaka-cheap na naga dito ngayon. So, kayo, pwede nyo rin gamitin yan. Or, kung sa Pilipinas, kahit anong klaseng cheese, basta yung nasa presentation lang naman ang technique dyan. Nasa presentation lang ang ang sikreto. Tapos, ano pa ba? Grapes. So, dalawang kulay ko para mas makulay. Yung green at saka red. Meron akong walnuts. At meron din pala akong cheese na ito. Yung usual cheese. Kaso, hiniwa-hiwa na siya. So, sinama ko na siya. Pretzels. Ano ba ito? Parang French herbs. So, basta parang pwede na mari sa atin. Meron akong raspberry uh, spread honey at saka mirabella parang hindi ko masyadong kilala hindi, hindi pa niya pinapakilala sa akin basta mirabella i-insert ko na lang yung itsura ng prutas na ito bread or crackers diba? ayan siya bread at ang favorite kong bread ito uh, para siyang ano uh, this is like uh, corn and other um uh, like sunflower. Basta lahat ng mga seeds pinagsama-sama. Very healthy. So ngayon, magsimula na tayo mag-plating dito sa ating board. So una natin ilalagay ang grapes. Itong grapes na ito is natira na lang. So gandahan mo na lang yung... Siyempre, mas gusto natin yung parang parang sama-sama sila. Eh ito, lagas-lagas na. Kung ma-arty tayo, tayo lang naman ang kakain, di ba? Tapos, sa kabilang bahagi, ito naman mas maganda sa ito. Ayan. They make sense. Actually, walang practice to. Ano lang talaga. Um, kung ano lang yung kakalabasan. And then, you may comment down below kung alin yung mas maganda. Yung last December or ngayong March. Diba? I ilalagay ko yung photo side by side. Tapos, uh, magsimula tayo. Buksan na natin ang brie. Is isa ito sa sa mga favorite ko talaga kasi malambot siya. Hindi ako masyadong mahilig sa sa ano sa sa matitigas na cheese. Ayun. Kita natin. Actually, hindi ko alam kung anong gagamitin ko. Tago ang balutan kasi gagamitin din natin mamaya. Tapos ito naman ay ang yogurt cheese. Gusto ko ito kasi para din siyang ano, para din siyang brie pero yogurt siya. Nagugas na ako ng kamay na. Tapos itong camembert. Ito, camembert. Nag-introduce nito sa akin na yung very close friend of mine na nasa Saudi ka. Mahilig siya dito. 
alam mo kung sino ka. So, siguro ganyan na lang gagawin natin. Wala akong, ano, wala talaga akong idea kung ano uh, gagamitin kong design. Tapos, ito ang anak ng cheese. Medyo, ano talaga siya. Pwede magkamali, pag hindi ko feel, pabagoyin ko na lang naman yun. Tapos ito na lang. So, makikita yung talaga na wala tong practice-practice. Inano ko na lang talaga. Kung ano yung kakalabasan, pag hindi ko na basahan, i-re-rearrange ko. Ito na nga itong mirabella. Meron siyang kasamang ginger bread. Sabi sa ano. Sa eksena. Itong raspberries. Jam. Crackers. Medyo malaki yung crackers ko, pero hindi ko na siyang mapapaligit. Tapos, pretzel. Hindi natin ang bread. Sprinkle na natin yung nuts. And it's a side lamp. So, ayan na siya. Diba? Pero siyempre, para makumpleto, kailangan natin ng wine, di ba? Kahit anong klaseng wine. Pwede rin naman ang ano, novelino, di ba? Ayan na. Ayan na siya. So, there you have it, our cheese board, cheese platter, or charcuterie. Tiki mana? Hmm, ano ba kung nakon tipik man? Mamaya natin tipik man. Picturean muna natin. So, basically, ano lang talaga to? Um, cheese at wala siyang meat. Uh, so, yun ang ating version of charcuterie. Hindi siya mamahalin. Kaya, that's it. Comment down below kung ano na mas maganda yung ginawa ko ng December o yung ginawa ko ngayong March. So, tumikim na tayo. Greetings nga pala sa mga new subscribers. Thank you for subscribing. Mm. This first bite is for the new subscribers. At para sa mga old subscribers naman, ito ang para sa inyo. Mmm! Bye. Don't forget to like, share, and subscribe. Till my next vlog. See ya. Mama, mama. Back.